അല്ല ഇതെന്താ കഥ ഇവിടെ എന്താ പണി കണ്ടില്ലേ കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ടേബിൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു വീഞ്ഞ പെട്ടി കിട്ടി ടേബിൾ കവറിന് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കുറച്ച് കയറിയതാ പക്ഷെ ഇരിക്കാൻ രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ചാക്കേട്ട് വാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതെന്തിന്റെ പുറപ്പാടാ താനിങ്ങോട്ടി വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നു എന്താ എന്നെ കൂട്ടില്ലേ നല്ല കാര്യായി വടക്കോറത്ത് തിണ്ണയിൽ നിന്ന് അടുക്കളക്കാർ പെണ്ണിന്റെ ഒപ്പം അത്താഴം കഴിക്കേ മോനെണീറ്റേ ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പ് കണ്ടാ മതി എന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നല്ലേ കഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ കമ്പനി വരാം ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഞാൻ തനിച്ചല്ലേ അല്ല ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവും തന്റെ കൂടെ ഓ കേക്കുമ്പോ എന്ത് സുഖമുണ്ടെന്നറിയോ വെറുതെ എന്തിനാ എന്നെ മോഹിപ്പിക്കണേ ഒരു പാവല്ലേ ഞാൻ ഞാനും അതെ പാവ എന്തറിയാം മനുവേട്ടൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഇത് ബാലാമണിയാണെന്ന് അറിയാം ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അറിയാം അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പണ്ടൊരു യാത്ര പുറപ്പെട്ടതാ ഗുരുവായൂർ കുളിച്ചു തൊഴ തിരിച്ചു വന്നത് രണ്ട് വെളുത്ത തുണിക്കെട്ടുകളാ അവരൊരു കുപ്പി വിഷത്തിന്റെ സഹായത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ആശുപത്രിക്കാര് കുത്തി കയറി കെട്ടിത്തരാൻ വൈകിതുകൊണ്ട് പാതിരാത്രിക്കാ കൊണ്ടുവന്നേ എന്റെ അല്ലേത് മൂന്ന് പെൺകുട്ടിയോളാ അവരുറക്കായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടു ഒരു നോട്ടം ചെതയിൽ വെച്ച വാഴത്തെ ഉയരം വെക്കണതിന് മുമ്പ് കിളപ്പാടം വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നു അന്നു തൊട്ടിന്ന് വരെ ഓരോ വീട്ടിലെ അടുക്കളപ്പുറത്തായിരുന്നു ജീവിതം പിന്നെ ആകെയുള്ളൊരു സഹായം എന്റെ ഇളയ സരോജിനി അയാളുടെ വീട്ടില അവളൊരു സുഖേടുകാരിയാ ആർട്ടിനാ കുഴപ്പം ഇളയതുങ്ങള് വേറെ വീട്ടില സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കണുണ്ട് അവളുള്ളൊരു ഇത ബാലാമണി പാതിരാത്രിയില് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വെളുത്ത തുണിക്കെട്ടുകൾ തൊട്ട് ഉറക്കത്തിലെളെ എനിക്ക് ഞെട്ടി പിച്ചും പെയ്യും പറയണവരെ ഓരോ നോർമ്മ വരുക രാത്രിയിൽ രണ്ടു പിടി ചോറ് വരെ തിന്നുമ്പോൾ അത് തനിച്ചു വിടാതിരിക്കണം ആരെങ്കിലും കണ്ട പിന്നെ ചോദ്യായി മറച്ചിലായി ഇവളുടെ കൂടെ തന്നെ വേണം തിന്നർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അർഹത എനിക്കുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇനി നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ എന്റേത് കൂടിയാണ് ഞാനിത് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ നൂറ് വട്ടം എന്നും ഗുരുവായൂര് കുളിച്ചു തൊഴാൻ എന്നുള്ള അതിമോഹം കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടത് ആ കേശവ നായരുടെ കൂടെ അതിതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല പകരം ഗുരുവായൂരിപ്പൻ തന്ന നിധിയായതെന്ന് ഞാനിങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ നിധി എനിക്കാണ് കിട്ടിയത് ചോറ് ഞാനിപ്പോ അത് ഞങ്ങട്ട് കഴിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ബാലാമണി പിന്നെ വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു മുമ്പ് ആറു നേരം കഴിച്ചിരുന്ന ഇപ്പൊ അഞ്ചഞ്ചരയൊക്കെ ആയില്ലേ ഈ ആഹാരം എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ രസം പിന്നെ രസം ഒട്ടും കുറയ്ക്കണ്ട അങ്ങനെ കൊയച്ചു കൊയച്ചു തട്ടിക്കോ പാലത്ത വേണമെന്നും ഭാര്യയാണ് ഉമ്മർത്ത് ഊണൊക്കെ വെടുപ്പായിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ കുടിക്കാ അണ്ണാക്ക് കുടുങ്ങി ചാകണ്ട എന്തൊക്കെ കാലായി എന്റെ ജീവൻ പോണ തരം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ആയിരിക്കണു പാലത്തെ അമേരിക്കനിൽ വേണോ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു വിസിറ്റ് ചുറ്റി പറ്റി നിന്നിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്റെ ഒരു ഊഹം പറയാട്ടോ അവർക്ക് ഒറ്റ മൂള തങ്കത്തിന്റെ ചെക്കനെ കൊണ്ട് അതിനെ കെട്ടിക്കാനൊറ്റാവോ ആയിക്കൂടായില്ല തങ്കല്ലേ ആള് പിടി പുളിങ്കൊമ്പിലേ പിടിക്കൂ പണക്കാരല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മേലെയുള്ള ബന്ധേ നോക്കൂ 
ഇനി ഇപ്പൊ ഇവരാണോ ചെക്കനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണത് അതറിയില്ല ഏതായാലും ചെക്കന്റെ പൊഞ്ചിന് നല്ല കിണ്ണം കാച്ചിയ പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടും അതെ അതെ എന്താ ബാല ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ തെറ്റാണെങ്കിൽ അടുക്കളക്കാരി കുട്ടിയുടെ അറിവില്ലായ്മ ആയിട്ട് ക്ഷമിക്കണം എന്താ ഇപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു പ്രൊഫൈസ് എന്തു പറ്റി എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഇഷ്ടം എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്കാ ഒരു തമാശ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അർഹിക്കാത്തത് മനസ്സിലെ കൊണ്ടാടുന്ന് ഉടക്കം നിലവിളിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്താ ഇത് പറയൂ ഒക്കെ കളിയായിട്ട കൂട്ടിയേ തുടക്കത്തില് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് കാര്യമാണ് എന്നുവെച്ചാ വലിയ കാര്യം എന്റെ അമ്മ വരാൻ കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ അമ്മയോട് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ബാലാമണി എന്നീ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു കല്യാണം അത് ഉറപ്പിക്കാനല്ലേ അവിടെ അമ്മമ്മ എടുത്തൊരു കൂട്ടർ വന്നിരിക്കണേ ഏത് വേണമെന്നാണെങ്കിലും ആന്റിയോ ആരാണോ കാർത്തേനു വലിയമ്മ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കാണും പക്ഷെ എന്റെ കല്യാണം ഞാനും എന്റെ അമ്മയും കൂടെ അല്ലേ കുട്ടി തീരുമാനിക്കുക നിനക്ക് എന്തിന്റെ അസുഖ അതെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പട് തിരിയുള്ളൂ മോഹം തന്ന് തെളിയിച്ച പിന്നെ അത് കെടാൻ പാടാവൂ ഞാനതിൽ വെന്ത് ചാവുള്ളൂ ബാലാമണി മനു നന്ദകുമാറിന് ഈ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പെൺകുട്ടി അല്ല നീ ഇരിക്കാണ് പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം എന്ന് പഞ്ചാരമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുപ്പി ഡ്രോമിയോ അല്ല ഞാൻ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യം മാത്രമാണ് എൻ്റെ അമ്മയൊന്ന് വരട്ടെ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് മിനിമം എൻ എൻഗേജ്മെൻ്റ് എങ്കിലും നടത്തിയേ വിടുമെന്നാണ് അമ്മയുടെ പ്ലാൻ എൻഗേജ്മെൻ്റ് അല്ല കല്യാണം തന്നെ കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നും പെൺകുട്ടിയെ തേടി അമ്മ കഷ്ടപ്പെടണ്ട എന്നും പറയാൻ കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ എന്തേ ഗുരുവായൂരപ്പന് മുമ്പിൽ സത്യടാൻ പറ്റുമോ എത്ര തവണ സത്യം ഒരു തവണ മതി ഗുരുവായൂർ അമ്പലം നടയിൽ പോയി സത്യം ചെയ്യണോ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യാം വേണ്ട ഗുരുവായൂരപ്പനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതോ ആ ആലില ഓടക്കുഴല് തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഈ ചോരിലും കാണുമല്ലോ വേണ്ടെന്നേ വേണന്നേ വേണ്ട വേണം എന്തിനമ്മ ഉറക്കൊഴിച്ചിരുന്നേ കിടക്കായിരുന്നില്ലേ അതാ നന്നായി അവൻ കാർ ഓടിച്ച് തനിച്ച് വന്നതല്ലേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓ അങ്ങനെ അല്ലാതെ മോളെ കാണാൻ കാത്തിരുന്ന അല്ല അല്ലേ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട്ടിൽ എനിക്കറിയാം എവിടെയാ കിടക്കണ്ടെന്ന് വരും അതൊക്കെ പഴയ കഥ ഇപ്പോ ഇത്തണ്ട മൈ കൺട്രോൾ എന്താടാ രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിയും തൊഴാൻ പോക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒന്നും തെറ്റിക്കാറില്ല സന്ധ്യക്കുള്ള നാമജപം പോലും ഞങ്ങള് ചിലരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് തങ്ക കുട്ടിയെ കണ്ടു കണ്ടു എന്ത് കോലായത് വല്ലാണ്ട് ചടച്ചു പോയല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ ആളെ കണ്ട അറിയാണ്ട് മതി 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 സൂഹിപ്പിക്കല്ലേ അതെ വല്ല ടിപ്സും പ്രതീക്ഷാണെങ്കിൽ ആ കൈ ഒന്നും വീഴില്ലാട്ടോ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ചിലരൊക്കെ എവിടെ ബാലാമണി അടുക്കളപ്പുറത്ത് എന്താ ചരണ്ട് നിക്കുന്നത് കണ്ടു വേശാമണിയമ്മാൾക്ക് നല്ല സുഖല്ല വയറിന് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചവയല്ലേ ചവ എനിക്ക് ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ദേ അവളൊരു ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞു വരിക ഇത്തിരി വെള്ളം ചൂടാക്കി കുളിമുറി കൊണ്ടുവെക്കേ ചെമ്പെടുത്ത് 
ചോദ്യോത്തര പങ്കി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളൂ ആയമ്മ വരുന്നേക്ക് നല്ല വൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുളുമുറിയില് വെള്ള റെഡിയാ പിന്നെ ഇരുട്ടത്തടി നിക്കണ്ട കുമ്പിട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇത് ബാലാമണിക്ക് വാങ്ങിച്ചോ വേൾഡ് പിഷക്ക് നമ്പർ വണ്ണിന്റെ കൈ നാ കിട്ടിയത് ബാലാമണി എന്ത് തോന്നി എന്റെ അമ്മ പൊന്നു പോലെ നോക്കണ കുട്ടിയ അവള് അത് ഞാൻ മറക്കാൻ പാടുവോ താങ്ക്സ് ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് പഠിച്ചു നിക്ക് നിക്ക് മിടിക്ക് ഞാൻ കൊറച്ചും കൂടി വലിയൊരാളെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സാരിയ വാങ്ങിയത് അവളായി സാരി ചുറ്റാനൊക്കെ ചെല്ല മുറി കൊണ്ട് വെച്ച എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഈ കാണിക്കണ സ്നേഹമൊക്കെ നാളെ ചില അറിയുമ്പോ പോവോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ശോഷിച്ചു ശോഷിച്ചു പറഞ്ഞ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ മുടക്കാറില്ലല്ലോ ഓ തൊള്ള സെറ്റ് പിച്ചിക്കൊണ്ട് പോണ്ട് കൊറ മുടിയിൽ തിരികാൻ എന്താന്നാ തൊളസിക്കാതിന് മുടിയിൽ ചൂട് നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രായേ ചമ്മണ്ട ഇതെനിക്കുള്ളതാ ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വർത്താനം ജാനകിയില്ലേ അപ്പുറത്ത് പൂവ് അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിളിക്കണോ നെയ്പായസം എന്ന് വിളിക്ക് എട്ടപ്പേരാ അയ്യോ എന്നോട് പിണങ്ങോ ഏയ് ധൈര്യമായിട്ട് വിളിച്ചോ നെയ്പായസാണ് ഡോ വേണ്ട വേണ്ട വേറെ ചിലപ്പോടെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങട് വാടോ ദാ പറഞ്ഞു എടോ ഇന്നലെ എത്തി നീ ഒന്നുകൂടൊന്ന് ഉരുണ്ടല്ലോടി ഓ അത് പറയാണ്ടിരിക്കുക ഭേദം ഞാൻ ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് ഓടി വരാം കൊറച്ച് ദിവസമായി അമ്പലത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ വരണുണ്ടോ ഇല്ല ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ബാലമണി കൂട്ടിക്കോ അവൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ തൊഴാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നാ പറയണ ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് പാവത്തിന് നേരം കിട്ടണ്ടേ ബാലമണി പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വാ അല്ല അടുക്കളയില് കാലത്ത് കാപ്പിയുടെ ഞാൻ കേറിക്കോളാ അടുക്കളയില് നീ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വാ ഈ ചാൻസ് കളയണ്ട അതുവരെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ലാത്തിയാവാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആള് മാറിയില്ല വഴിയില് ചെക്കന്മാരുടെ കമന്റ് ഉണ്ടാവും ഏയ് നീ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടോണേ എവിടെയും കളഞ്ഞിട്ട് പോരരുത് ഞങ്ങളുടെ സുന്ദരി പാറുന് ഏറ്റു വാ ഇനി ഇപ്പൊ എത്ര കാലത്തേക്കാ തങ്കം ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ നിക്കാൻ പോണേ അവനും കൂടി പോയാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നീ തനിച്ച് തനിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ല എത്രയമ്മേ ഇല്ല അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽഡ് ആയിച്ച ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇനിയുള്ള കാലം അമ്മയുടെ അടുത്ത് പൂവ് വെറും പറച്ചില്ല എന്നെ മോഹിപ്പിക്കാൻ അല്ലമ്മേ ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ തളർന്നു ഇനി എനിക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം കൃഷ്ണ നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിച്ചല്ലോ നീ ഈയൊരു നാര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതന്നെ പതിവില്ലാത്തതാ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ ഞാൻ നിനക്കൊരു മാങ്ങാമാല തന്നിരുന്നില്ലേ അതെന്തേ അത് വിറ്റിട്ട് ഞാൻ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടച്ചു ഓ കേക്കണ്ട പ്രാരാബ്ധ ഇതെന്ന് തീരും എന്റെ മോൻ അമേരിക്കക്ക് പോയി സമ്പാദിക്കട്ടെ അമ്മേ ഞാൻ അവന്റെ കല്യാണ കാര്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കല്യാണോ കാര്യായിട്ടാ നീ അവനോട് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് തക്കോണ പ്രായമായോ അവന് പ്രായം അവനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും അന്യ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണതല്ലേ ഒരു കെട്ട് നല്ലതാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാ പിന്നെ അവന് നാടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലും അറ്റുപോകും ഒന്ന് പോ കുട്ടി വലിയൊരു മുത്തിയമ്മ വന്നിരിക്കണു എൺപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞു ഇരിക്കണ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ആ നീയ് ആ എന്നിട്ട് എവിടെ എത്തി പെണ്ണന്വേഷണം ഒന്നും അങ്ങടെ ആയിട്ടില്ല അവൻ പോണതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചാ മതിയായിരുന്നു അമ്മേ ഞാൻ ബാലമാമനോട് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവും ഒരു കാവില് ചെണ്ടമേളം കേൾക്കാൻ എന്താ പല്ലക്ഷണയില് 
പല്ല ശനയല്ല പല്ല ശന നാക്ക് പഠിക്കണം ദിവസവും ചില മലയാളം വാക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ വരും ആളുടെ വേഷത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കണം ഇപ്പൊ നല്ല നാടൻ ചെക്കനായി വന്ന ദിവസങ്ങളിലേ ഹാഫ് ട്രൗസറും കോട്ടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റി ലൈഫിന് ഒരു മലയാളി ടച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാ എന്താ വിളിച്ച് എനിക്ക് നിന്നോട് സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്കും അമ്മ പറഞ്ഞോളൂ പറയൂ കുട്ടി നോ നോ ലേഡി ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ വീടായ വീട് മുഴുവനും തെരഞ്ഞെടുക്കണു ഈ കൊഴുമ്പൊന്ന് കാലി പരത്താൻ പാറുട്ടിമേ ഇതാ പരത്തിക്കോളൂ കാർത്തിയാരി പറയിക്കോ ഉണ്ണിയമ്മേ കാലം കൊണ്ട് കൊടുക്കൂ പാറുട്ടിമേ കാല് പിടിച്ചോളൂ ഞാൻ പരത്തിക്കോളാം ഇതെന്താ ഇപ്പൊ ഒരു പുതുമ ഒരു കാല് പിടിയും തിരുമലും എന്താത് അശ്വഗന്ധാദിയ ആ അതെ അമ്മേ ഒന്ന് കാല് നീട്ടി കൊടുക്കൂ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞല്ലോ വേദന ഉണ്ടെന്ന് ആരുടെ വായിൽ നിന്ന് എന്ത് വിഴുവെന്ന് അറിയാൻ വന്നിരിക്ക പേരിനൊരു കൊഴമ്പിടിയിലും പോകാപ്പുറത്ത് പോയി വല്ല പണിയും ചെയ്യാൻ നോക്ക് എന്നാ പാറുട്ടേമേ നമുക്കേ ഈ നിലയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു തൊടച്ചാലോ ഓടിക്കിന്റെ ഞാൻ പോകാനാ പറഞ്ഞ നടന്നോളൂ ആ വാതിലടക്കി കാർത്യാനി വാതിലടക്കൂ പാറുട്ടേമ അടിച്ചോളൂ ഈ കള്ള കൂട്ടങ്ങളെ കൂട്ടി ഞാൻ തോറ്റു ജാനു അല്ലേ അത് ആ അവര് അമ്പലത്തിന്ന് വന്നു ഇടോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങട്ട് വാ എന്താ അത് കിട്ടണം അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം ജാനിച്ച പതുക്കെ ഒരാള് നല്ലപ്പം ഗുരുവായൂരപ്പനെ തൊഴാൻ പോയത് ഇങ്ങനെയായി എന്റെ ഈശ്വര നമ്മുടെ ആൾത്തരത്തിരിവ് കഴിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് അങ്ങനെ കേറിയുള്ളൂ ഒരു സൈക്കിളുകാരൻ വന്ന് ദാ പുറകിൽ കൊണ്ട് ഒറ്റ ഇടി ആള് താഴെ അയ്യോ എന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ല കൈമുട്ടിലൊന്ന് പോറി ഞാനവിടെ ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറെ അടുത്തോണ്ടേ മരുന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അവൾക്കൊരു തലച്ചുറ്റൽ പോലെ തോന്നി അതാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എന്താ സൈക്കിള് തട്ടിന്നോ പൂവ് കാര്യാക്കാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും വേദനയുണ്ടോ ബാലമണി തൊഴാൻ പറ്റാണ്ട പോയ എന്റെ സങ്കടം അവക്ക് വരണ വഴി മുഴുവൻ അതന്നെ പറച്ചില് സാരല്ല കുട്ടി ചെല്ല കൊറച്ചു നേരം വേണമെങ്കിൽ പോയി കിടക്കുക നേരെ അടുക്കളെ കേറണ്ട ഏ നിക്ക് കിടക്കണ്ട വേദനയൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ഒരു യോഗം ഇങ്ങനെ ദ്രോഹം ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നെഞ്ചിൽ പിടപ്പ് കയറിട്ട് നടക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ലായിരുന്നു തിരുമുഖ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോയതല്ലേ അപ്പോഴേക്കും വന്നു നിക്കറിയാം ആ സൈക്കിളിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നല്ലേ വെറുതെ എല്ലാ ആളുകൾ കള്ള കൃഷ്ണന്ന് വിളിക്കണ കള്ളൻ തന്നെയാ വെണ്ണ കള്ളൻ ചേല കള്ളൻ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞതേ ഗുരുവായൂരപ്പന് ആരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇയാളെയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ചീത്ത വിളിച്ച് മൂപ്പരെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ എന്റെ കൃഷ്ണ നിക്കാ ചെക്കനെ കിട്ടട്ടെ അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ വരും തൊഴാൻ അന്നേ ഇനി ബാലാമണി വരുന്നുള്ളൂ 